曾说谎山海，苍穹一面白。问君可知身在星辰在？你别死。德妃娘娘到
，明慧给德妃娘娘请安。好了，你身上有伤，免礼吧。谢娘娘。本宫让人给你炖了人参乌鸡汤，补气活血，能让你身上的伤啊快点好起来。明慧何德何能，让娘娘如此费心？明慧姑娘。跟我就不要这么见外了。毕竟你身上的伤，是为我们家十四受的。现在，你只身救十四的事情，宫中已经无人不知了。娘娘，是明慧鲁莽了。当日明慧见十四爷，中了埋伏，身陷危机，也顾不了那么多礼节法度了，就一心只想着，若十四爷有个三长两短。明慧也活不下去了。你知不知道自己在说什么？明慧自知配不上十四爷，对十四爷也只是高山仰止。我和他自幼相识，也曾共患生死。明慧不奢望能够打动十四爷，明慧只求德妃娘娘能够明白我对十四爷的情谊。好了，你的心意本宫知道了。现在最重要的是把身子养好，其他的以后再说。恭送娘娘。这茶烧的真好，哎，要说啊，这英禄家的女儿可真是一个比一个厉害。先前有明威在东烈之时引开黑熊救下十三，现在又有明慧在乱党手中救回十四，这家的闺女啊，都快赶上杨门女将了。姐姐，你说笑了。这明薇呢，现在已经嫁给了十三。这明慧，虽然皇上没有明面上赐婚，但我们作为皇室，总该有些表示，可别让人家姑娘白白受了委屈。明慧姑娘，确实胆识过人，勇气可嘉。不过妹妹觉得。儿孙自有儿孙福，年轻人的事情，就让他们自己去决定吧。娘娘，十四阿哥来给您请安了。啊，快让他进来。是。给纳兰贵妃请安，给额娘请安，给十四爷请安。赐座。许久都不见老十四了，伤病可痊愈了。多谢贵妃娘娘关心，身子已无大碍了。嗯，这十四爷的伤都痊愈了，怎么明慧姑娘还没好啊？这宫里最好的御医和药材可都给了她，怎么还一点起色都没有，还整日卧床不起啊？这旧人受的伤，怎么比被救的还严重啊？妹妹，你糊涂了。明慧姑娘的身体，怎么能和十四爷相比呢？我已经差人给明慧送去了很多的补品，这伤筋动骨的还是得慢慢调养才是。嗯，可惜了这明慧姑娘啊，年纪轻轻的，倒是个病秧子。老十四也别干坐着了，快来品品你额娘烧的莲子茶。要说这莲子茶呀，妹妹你烧的可真好。哎，难为你耐着性子剥莲子，这莲子之情，一番苦心呐、啊。这英禄家的女儿受了伤病，想必她的父母，莲子之心，也是一番苦涩呀。
，尹提啊，别总忙着公事，有时间去看看明慧，毕竟人家是为你受的伤，别让她在宫中受了委屈。儿臣知道了。明慧姑娘，今日的汤药给您送来了，下去吧。是。十四爷，周也肯来看我这个病人了。你是病人？你的病，可都是自己作出来的。明慧为了十四爷，受点苦，受点痛。若是能换来十四爷的一点垂怜，明慧认为值得。你这个女人还真是厚颜。不过不得不承认，你这招美人救英雄还真是高啊！现在宫里已无人不知，你明会舍命救我。十四爷，那我也要舍得我自己的命啊！用命换我娶你。下这么大一盘棋，真是难为你了。过程不重要，重要的是结果。十四爷，我早就说过，我们。来日方长。你为什么这么肯定？我一定会娶你。因为我们是一类人。你可别忘了，我们可是一起杀过老虎，手刃乱刀，患难与共的知己啊。有些事情，只有我们两个合作才能成功。十四爷能做的事情，我也一样能做，甚至可以不惜性命。十四爷，你身边若是有我这样的女人，你不会觉得做起事来更有趣吗？况且，十四爷欠我一条命，用一个名分来偿还，不过分吧？可你应该知道，就算你嫁给我，也不会有什么好下场。我不在乎，我要的只是十四福晋这个位置
，那也要我肯给才行。那个位置对十四爷来说并不算什么。您会相信十四爷？您会给的？您会愿意等？肉啊，那又如何？还不是被我们给杀了。啊啊啊啊、十四，小心啊！啊啊啊啊啊啊啊啊怎么一天到晚都愁眉不展的？我已经跟四哥说清楚了，从此远离朝市纷争，只想跟你好好过日子。你还真是孩子气。身为皇子阿哥，你怎么可能真的置身事外啊？前朝政事已经拨云诡谲，各派暗流涌动。单说最近风光无限的十四，他的婚事，不也由不得他自己吗？你觉得他会娶明慧吗？不管他娶不娶明慧，对八哥来说都有利，可对你来说，却是极大的威胁。所以你是怕？放心，我怎么可能怕明慧呢？你只管放心大胆的做你想做的事情，我都会全力支持你，我们共进退。对我而言，我先是你的夫君，而后才是大清的皇子，所以你的安全，永远是我第一位考虑的。嗯、我们是爷。何曾受过这般羞辱？这个明慧，实在是欺人太甚，丝毫不把我们阿哥的颜面放在眼里。从来都是阿哥们选女人，哪轮得到他来选阿哥？你们说是不是？可不是嘛！虽然娶明慧百利无害，但他用这么激进的方法，恐怕十四弟是不会答应的。好了，不要再说了，马上到乾清宫了，注意自己的言行，避免惹事。乱党已经平息了，但仍有余孽，还需各方加强审查和戒备。若有异动，要及时回禀。儿臣遵旨。嗯，都退下吧。是是，儿臣还有一事。讲。儿臣恳请皇阿玛为儿臣与雅拉尔坦明会赐婚。你可想好了？儿臣想好了。嗯，你也是时候该成婚了。朕允准了。儿臣谢皇阿玛恩典。额娘喝茶。嗯，好。你到底想清楚了没有啊？额娘一直还在犹豫呢。要不要替你做这个主？没想到，你先开口求你皇阿玛赐婚了
，儿子让额娘操心了。娶了明慧呢，虽然可以拉拢英禄家的势力，可是此女啊，太过聪慧，恐怕难以掌握。明慧救过儿子一命，让他当个福晋，没什么大不了的。你想的也太简单了。我知道他救过你，但感情这东西啊，有时候很美好，但有时候呢，却是一把伤人的利器。额娘，您就放心吧，儿子了解他的为人，儿子有自信，可以把他掌握住。好，你想清楚了就好。但愿啊，他是你。贴心的暖炉，而不是一块烫手的山芋。这么喜庆有什么用呢？还不是要独守空房爷，这是要与我行和亲之礼吗？你我之间，还需要这些虚礼吗？也是，你我之间，不过只是合作。
儿子给额娘请安，请额娘喝茶。嗯。儿媳给额娘请安，额娘喝茶。嗯。现在，你们二人已是夫妻了。作为夫妻，一定要琴瑟和弦，相互扶持，相敬如宾。明慧啊。你已经嫁入皇家，就要守皇家的规矩。作为福晋，一定要恪守本分。额娘教导的真切，儿媳定当谨记。为了爷，儿媳定当尽心尽力。好，都起来吧。哎，小心点。娘娘，您专门让厨房准备的茶点到了。啊，来，快拿来。明慧，尝尝我们长春宫最拿手的蛋黄酥，来，谢谢额娘。额娘，明慧的伤还未痊愈，太医嘱咐过了，让她少吃这些油腻的东西。你看，你这就忘了。哎呦，我们家十四都会关心人了。先坐吧，坐。明慧是我的媳妇儿，关心她是自然的。那我就听我们家十四的。明慧啊，你就不要吃这些油腻的东西了。冬莲，把这撤了，换些清淡的上来。是。额娘，是儿媳没有福分，辜负了额娘的盛情。都是一家人，就不用如此多礼了。是啊，而且你还有伤在身呢。你手怎么这么冷啊？拿个暖炉来，快暖暖手。嘿呀，本宫活到现在也没见我的儿子对我这样啊。明慧，你可真是有福气啊。哦，对了，再过几日就是十五的庙会了，胤缇啊，你带着明慧去逛逛庙会，然后去寺庙烧烧香、拜拜佛，求菩萨早日赐给我一个大胖孙子。额娘说的极是。为皇家添香火可是大事，儿子定当全力以赴。这可是你说的啊，额娘可记下了。额<笑>娘不仅要你我正月十五带她出宫进香，还赏了我那么厚重的礼物，实在是让明慧受宠若惊啊。现在就你我二人，不必再做戏了。额娘待我好。我开心乃人之常情啊，也是。没想到你也有真情的时候啊。为了爷，明慧定当尽心尽力，这也是真的。这么快就被我迷住了。看来，你不仅要十四福晋这个身份，还想要我的心啊。明慧对你的心，你到现在还不懂吗？刚才我在额娘面前，待你不好吗？好。只是明慧不知道，爷刚才的温柔体贴是真的。还是在做戏啊？你认为呢？我自然希望是真的。我若说是真的，你会信吗？当然。你若觉得是真的，那便是真的。我认为是真的，就会是真的了吗？那我希望我们的戏可以延续下去。
。哎呦，干什么？小心让人家看见。看见怎么了？我亲的是自己的夫人，怕什么？你别忘了，我现在的身份可是你府里的丫头。丫头，被主子调戏不是很正常的事儿吗？我不在的时候你都这么干的？我只调戏，跟你长得一样的丫头。幸好来的人是我，换作是旁人，见你二人如此腻歪，定会对付进棋的。你看看，都怪你，别骂了吧。哎，齐香，这府里的人上上下下我都换了个遍，你就不要草木皆兵了吧。十三爷，我知道你和福晋间谍情深，可是福晋假死一事，事关重大，若是走漏半点风声，莫说十三府，就连四爷府，都要受牵连的。这可是欺君的大罪、啊！他们这是搞什么呢？还怕被我说？福晋也回来好些日子了，两人天天在一起也不腻，都不怕被人看见。哟，七香姐，你这是关心还是妒忌啊？你胡说什么？七香姐，如果你觉得闷，我可以陪你玩啊。七香姐，我就是跟你开个玩笑，你不用这么狠。再没大没小，我就把你扔到池塘里。想不到七香这么好身手。哎，女子太凶，可没有婆家喜欢的。那是她自己不愿意嫁，除非……除非什么？除非她自己愿意。困在这院子里。你没有丝毫怨言，还能笑得这么开怀？我能跟你在一起，我就已经很满足了。可我心中有愧。一翔，过两天是正月十五，我带你出去逛庙会、赏花灯。出去？你疯了吧？外面那么多人，被认出来可就麻烦了。山人自有妙计。面具，面具，不要钱！面具，来来送面具来啊！正月十五，免费送面具，免费的面具啊！来，小朋友，小朋友，来，谢谢。没事没事，来，给你一个。谢谢。来，不要钱的面具，来，来，我给你一个。走，咱们看看去。不要钱，不要钱，来来来，给我一个。来，免费的面具，来，给你一个。怎么样？今儿个十五，我让少儿给每个人都戴上面具，这样就算是亲爹亲娘也认不出来了吧？没想到你还挺有办法的嘛！我说好要带你出来玩的，说到做到。走吧。哎，急什么呀？还没带呢。来。怎么样？你真丑。你现在跟我一样啊，笨蛋。走，我们去下面。走了。张经理啊，好热闹啊！你看，看那边。哎，我们去那边看看。走走走，这边。去那边。哎呦！你去戴上。吃，慢慢吃。爷，你为何这样一直盯着我看啊？是有什么事吗？我在想，你打扮的如此美艳动人。就这么打道回府，实在是有点可惜啊。那爷想去哪儿呢？正月十五，自然是逛庙会、赏花灯了，不然，岂不是浪费了你这身打扮
，我穿成这样，穿行闹事的话，似有不便吧？你为了我，可以连命都不要，还怕这点小事吗？既然爷今日这么有兴致，明回定当奉陪。十五庙会这一天，情人若记上这情人节，便能长长久久相守到白头，是吗？相守到白头，是福晋的心愿，也是我的心愿。谢谢，走吧。这次花布来看一看喽。哦，对了，既然已经买了这情人节，就如福晋所言，将其挂在树枝的最顶端，这样就可以如愿以偿了。那岂不是还要再走回到庙门口啊？当然了，你不愿意吗？怎么会？明慧求之不得。我们走吧。听说这情人节挂得越高，许下的愿就越灵验，夫妻相守就会更长久。我想把这情人节挂到最高的地方，你觉得怎么样？挂到哪里，还不是爷一句话的事儿？你不过是想要捉弄我罢了，又何必这样拐弯抹角的谢爷，如此好的兆头，赶紧许个愿吧。要许下的愿望，也不过就是你我二人白头相守。到底是要去哪儿啊？我们去庙会逛逛吧。你怎么了？真是难为你了，竟然撑到了现在。我既然都已经撑到现在了
，这以后的路，我也可以一直撑下去。我来背你吧。你今日与我兜兜转转一路，不就是想在所有人面前摆出福晋的架子吗？我现在给你了，怎么了？不敢收了？我既然当得了这个十四福晋，就受得住这福晋的礼遇。其实，你大可只许我一个福晋的名分。可是你新婚之夜为何会出现？既然我已经娶了你，你就是我的妻子，不是吗？留笑脸给。